দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি জেনার ডায়োডের সরকারি পরীক্ষায় আসা আরও একটি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম সলভ করব তো এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু আপনাদের বিগিনার থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের যে কারোর জন্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন এবং বরাবরের মতোই আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা তাদের জন্য আমার চ্যানেলে ডায়োডের উপর ফুল একটি প্লে লিস্ট দেওয়া আছে আপনারা কাইন্ডলি আমার প্লে লিস্ট থেকে আগের ভিডিওগুলো দেখে আসুন ডায়োড বাংলা টিউটোরিয়াল নামে প্লে লিস্টটি পাবে তো কোশ্চেনটি এসেছিল সিপিজি সিএল দুই হাজার এবং আরপিজি সিএল দুই হাজার সতেরো সালেও এসেছিল সেম কোশ্চেন ঠিক আছে তো কোশ্চেনটি আমি পড়ে নিচ্ছি শান্ট রেগুলেটেড ইউটিলাইজেস এ জেনার ডায়োড হোয়েন ভোল্টেজ ইজ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট অর্থাৎ এটা আমাদের জেনার ভোল্টেজ ঠিক আছে এট এ কারেন্ট অফ ফিফটি মিলি অ্যাম্পিয়ার অ্যান্ড হুজ ইনকিমেন্টাল রেজিস্টেন্স ইজ সেভেন ওহোম দ্য ডায়োড ইজ ফেড ফ্রম এ সাপ্লাই অফ ফিফটিন ভোল্ট নমিনাল ভোল্টেজ থ্রু টু হান্ড্রেড ও হোম রেজিস্টর এ নাম্বার কোশ্চেনে চাইছে হোয়াট ইজ দি অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ অ্যাট নো লোড আর বি নাম্বার কোশ্চেনে ফাইন্ড দি লাইন রেগুলেশন অ্যান্ড লোড রেগুলেশন তো কোশ্চেনটিটা কিন্তু আমাদের সার্কিটটি পর্যন্ত আমাদের দিয়ে দেয় ঠিক আছে তো আমাদের বুঝে শুনে সার্কিটটিও আগে আঁকিয়ে ফেলতে হবে তো কোশ্চেনে দেখুন ফিফটিন ভোল্ট নমিনাল ভোল্টেজ দ্যাট মিনস আমি উপরে আমি একদম টপ লেভেলে ফিফটিন ভোল্ট দিয়ে দিচ্ছি তারপরে একটা রেজিস্টর বলছে থ্রু টু হান্ড্রেড ওহোম তাহলে এখানে আমি টু হান্ড্রেড ওহোমের রেজিস্টর আর এখানে ফিফটিন ভোল্ট এটা আমি দিয়ে দিলাম আর এখানে বলছে জেনার ডায়ার দিতে তো জেনার ডায়ারটা নর্মালি দেখা যায় যে রিভার্সে কানেক্ট করতে হয় দ্যাট মিনস এই প্লাসের সাথে এই যে প্লাসের সাথে মাইনাস দিতে হবে দিয়ে আমার এভাবে কানেকশন দিয়ে দিলাম আর এদিক দিয়ে আমার একটা লোড এটা গ্রাউন্ডেড করা এটাও ডাউনলোড করা তো এভাবে বুঝে শুনে আমি সার্কিটটি আঁকিয়ে ফেললাম এখন আমাদের এটা আর এল লোড রেজিস্টেন্সটা আমার বলে দেয়নি স্পেসিফাইড না আর জেনারেল ভোল্টেজ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট ঠিক আছে এটা আমার জেনারেল ভোল্টেজ একদম এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ভোল্টেজটা ঠিক আছে আর সেভেন ও হোম ইনকিমেন্টাল রেজিস্টেন্স আর জেনার কারেন্টটা হচ্ছে আমার ফিফটি মিলি অ্যাম্পিয়ার তো এই ডাটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কাজ করব ঠিক আছে প্রথমত আমি এই জেনার ভোল্টেজটা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট আমরা এখানে ধরেই নিব আমাদের জেনার ভোল্টেজটা অন অবস্থায় আছে কারণ আমাদের এখানে কিন্তু আর এল এর ভ্যালুটা স্পেসিফাইড না আর এল এর ভ্যালুটা যদি জানা থাকতো তাহলে আমি যাচাই করে নিতাম জেনার ডায়োড অন আছে নাকি অফ আছে যেহেতু আর এল এর ভ্যালু দেয় নাই তো আমাদের ধরে নিতে হবে এখানে হচ্ছে জেনার ডায়োডটা অন কন্ডিশনে ঠিক আছে তো এটা ধরে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখুন আমি জেনার ডায়োডের জায়গাটুকু শুধু প্লট করে নিচ্ছি এখানে জেনার ডায়োডের জায়গায় একটা ইনকিমেন্টাল রেজিস্টেন্সের কথা বলছে তো সেই রেজিস্টেন্সটা আমার কত দেওয়া আমাদের দেখুন সেভেন ও হোম তাহলে এখানে সেভেন ওম দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমার জেনার ডায়োডের জায়গাটাতে আমরা অ্যাজিউম করে দেবো একটা ভোল্টেজ সোর্স ঠিক আছে এটা ইকুইপমেন্ট সার্কিট হিসেবে ভোল্টেজ সোর্স নিতে হবে যেহেতু এটা রিভার্সে দ্যাট মিস মাইনাসের জায়গায় আমি প্লাস দিব এবং প্লাসের জায়গায় আমি মাইনাস দিয়ে এভাবে কানেকশন দিয়ে দিলাম এবং এই ভোল্টেজটাকে আমরা ভি জেড জিরো মনে করতেছি আর ফুল জেনার ভোল্টেজটা আমার কত দিয়ে দিচ্ছে আমার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট ঠিক আছে আর আমাদের কারেন্টটা হচ্ছে জেনার কারেন্টটা কত দিয়ে দিছে আমাদের ফিফটি মিলিয়ান দিয়ার তাহলে সিম্পলি যে জিনিসটা আমাদের এটাতে যদি শর্টকাটে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই ফুল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট সমান ভি জেড জিরো আর এটার একটা হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপের যোগফলের সমান ঠিক আছে অর্থাৎ আমার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি আসবে হলো ভি জেড জিরো প্লাস আই জেড আমার ফিফটি মিলি অ্যাম্পিয়ার এটাকে মিলি অ্যাম্পিয়ার থেকে অ্যাম্পিয়ার বানিয়ে নেব কারণ এটা আমার ওহোমসে আছে ঠিক আছে ইন্টু আমার সেভেন এখান থেকে আমি ভি জেড জিরোটা প্রথমত বের করে নিই ভি জেড জিরোটা দেখুন আমার ফিফটির সাথে টেন ইনভার্স থ্রি মাল্টিপ্লাই করে সেটার সাথে সেভেন গুণন আর ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থেকে এটা মাইনে তাহলে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর এটা আমি এ নাম্বার করতেছি 
ভোল্টেজ আচ্ছা এটা আমি নো লোড অবস্থায় এটার অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাই ভোল্টেজ অর্থাৎ বি আউট এটা গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে ঠিক আছে তো এটা এখন আমাদের বের করতে হবে তো এই যে এই সার্কিটটা করলাম এটা কিন্তু নর্মালি এই লোড থাকা অবস্থায় এই লোডটি থাকা অবস্থায় আর এল যে লোডটি আছে সেটি থাকা অবস্থায় ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে এখন বলে দিচ্ছে কি নো লোড কন্ডিশনে দ্যাট মিন্স এটা কেটে যাবে আর উপরের দিকে আমার সার্কিট আছে দুইশো হোম প্লাস ফিফটিন ভোল্ট তো যে কাজটা করব আমরা সিম্পলি এই জায়গাটুকু লোডটাকে আমরা সরিয়ে দিলে লোডের একটা দেখুন একটা কারেন্ট ছিল যে কারেন্ট থাকা অবস্থায় আমাদের এই জেনার কারেন্টটা ছিল ফিফটি মিলিয়ান তো লোডটা আমি দিব কেটে তখন কিন্তু আমার জেনার কারেন্টও চেঞ্জ হয়ে যাবে তো সেই কারেন্টটাকে আমরা ধরে নিব কত এই কারেন্টটা চেঞ্জ হয়ে আমার আমি এই কারেন্টটাকে ধরে নিলাম আই জেড প্রাইম ঠিক আছে আই জেড প্রাইম আগে একটা আই জেড ধরছি আর এটা আই জেড প্রাইম এবং এই অবস্থায় আমরা সার্কিটটাকে একটু সিম্প্লিফাই করার জন্য এখানে যেহেতু ফিফটিন বোল্ট আছে আমি যে কাজটা করব এই ফিফটিন বোল্টটাকে সরিয়ে দিয়ে এখানে প্লাস মাইনাস যেহেতু প্লাস ফিফটিন বোল্টের সাথে কানেক্টেড সো এই প্রান্তটা প্লাস ফিফটিন বোল্ট আর এই প্রান্তটা আমি গ্রাউন্ড করে দিলাম ঠিক আছে এখন এই ডাটার সাহায্যে আমি আমার এইটা কিন্তু এখন বি আউটপুট ঠিক আছে নো লোড কন্ডিশনে দেখুন আমাদের কোনো লোড নাই লোডটাকে সরিয়ে দেওয়া অবস্থায় আমাদের এই বি আউটটা বের করতে হবে এটা গ্রাউন্ডেড রেসপেক্টে তো সেটা বের করার জন্য আমরা প্রথমত আগে আই জেড প্রাইমটা বের করার চেষ্টা করি দেখুন আমরা এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করলাম এখানে একটা কেবি এল অ্যাপ্লাই করবো তাহলে মাইনাস ফিফটিন প্লাস টু হান্ড্রেড ইন্টু আই জেড প্রাইম সিম্পল ডিসি সার্কিটে কেবি এল অ্যাপ্লাই করতেছি প্লাস ভি জেড জিরো ভি জেড জিরো কত পাইছি আমি আমি ভি জেড জিরোর ভ্যালুটা দেখুন ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাইছি তাহলে এটা আমি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিখি আমার হিসাব সুবিধা হবে এত ভোল্ট এটা কেটে গেছে আচ্ছা প্লাস ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে প্লাস ফোর পয়েন্ট সেভেন তারপরে প্লাস সেভেন ইন্টু আই জেড প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে দেখুন আমরা আই জেড প্রাইমটা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবো আই জেড প্রাইমটা আমি যদি এখান থেকে হিসাব করি পনেরো থেকে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস যে সেটাকে ভাগ যাবে দুইশো সাত জিরো পয়েন্ট জিরো তো এখন ভি আউটপুটটা বের করার কোনো ব্যাপারই না আমরা এই যে ইনসাইড আরেকটা কেবি এল আপ্লাই করবো তাহলে মাইনাস ভি আউট এই প্রান্ত ধরুন হিসাব করতেছি তাহলে আগে মাইনাস করতেছে তাহলে মাইনাস বি আউট প্লাস এদিকে এসে প্লাস আগে প্লাস পাচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস আই জেড প্রাইম পাইছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নাইন ফাইভ ইন্টু সেভেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে বি আউটটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এত সাথে সেভেন গুণন যোগ ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যোগ ফাইভ পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স সেভেন ফাইভ পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন লিখতে পারি ভি আউটপুটটা আমরা পাইলাম ফাইভ পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন ভোল্ট আমাদের কিন্তু ফার্স্ট পার্ট কমপ্লিট এ নাম্বারটা কমপ্লিট এবার আমার চিন্তা করতে হবে হলো বি নাম্বারটা ফাইন ডি লাইন রেগুলেশন অ্যান্ড লোড রেগুলেশন তো এটা আরো অ্যাডভান্স টপিক তো আমি এটাও ডিসকাস করতেছি দেখুন আমি এক কাজ করি এইটুকু মুছে দিই এইটুকু যেহেতু আমার লাগতেছে না প্রথমটা হচ্ছে লাইন রেগুলেশন আর পরে একটা লোড রেগুলেশন অর্থাৎ মেইনলি লাইন বলতে একটা লাইন যেটাতে বিদ্যমান ঠিক আছে অর্থাৎ লাইন বলতে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে নো লোড কন্ডিশন ঠিক আছে এই যে একটা লাইন ঠিক আছে আর আরেকটা ইয়া দিয়ে দিলে লোড দিয়ে দিলে তো লাইন দুইটা হয়ে গেল এই কারণে লাইনটাকে আমরা ধরে নিব হচ্ছে নো লোড আর লোড মানে হচ্ছে লোড থাকা অবস্থায় ঠিক আছে 
তো লাইন রেগুলেশনটা হিসাব করব হইলো আমি যে কাজটা করব আমি ডেল এইখানে একটা ভোল্টেজ আমি ধরে নিব এই সেভেন ওহম চার্জে আছে ইনকিমেন্টাল রেজিস্টেন্স যেখানে আছে এখানে একটা ভোল্টেজ ধরে নিব আমি ডেল ভি দিব এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমি ডেল ভি জিরো আর নমিনাল ভোল্টেজটা আমার কত ছিল পনেরো ভোল্ট উপরে যে ভোল্টেজটা ছিল ঠিক আছে তো সেই ভোল্টেজটাকে আমি এ রেশিও হিসেবে দেব রেগুলেশন যেহেতু রেগুলেশন মানে আমরা এর আগেও বিভিন্ন টপিকে দেখেছি যে রেগুলেশন মানে হচ্ছে আমার মেইন যে ভোল্টেজ আছে সেটা সাপেক্ষে কতটুকু চেঞ্জ এই জেনার ইয়াটাতে আমার কতটুকু চেঞ্জ তো ডেল ভি জিরো ডিভাইডেড বাই ডেল ভি প্লাস এটার একটা হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপটা দেখুন আমি সিম্পলি যদি একটা ভোল্টেজ ডিভাইড রুল ইউজ করি তাহলে আমি কিন্তু এই রেগুলেশনটা আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ এই ডেল ভি জিরো মানে এটার একটোসে তো এটার একটোসে কত আমার রেজিস্টার আছে সেভেন ওহম তো সেভেন ওহম আমি উপরে লিখলাম আর তার সাথে আমার যোগ হবে হইলো কত টোটালটা কত আছে সেভেন প্লাস টু হান্ড্রেড তো এখানে আপনাদের একটা কনফিউশন হতে পারে যে এই ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভটা কি হবে সাপেক্ষে কত এই যে রেশিওটা এটাকে মেইনলি বলা হবে লাইন রেগুলেশন তো এটা হিসাব করলে আমরা দেখুন সেভেন ডিভাইডেড বাই আমি যদি হিসাব করে ফেলি সেভেন বাই দুইশো আর ইউনিটটা লিখবো আমি ভোল্ট পার ভোল্ট কেন কারণ নমিনাল ভোল্টেজ যে রেসপেক্টে আমার এটার রেশিও অর্থাৎ এক ভোল্টেজ চেঞ্জের জন্য কতটুকু ভি জিরোর পরিবর্তন হয় ঠিক আছে অর্থাৎ আমার সেই কারণে আমার রেশিওটা এরকম ভোল্ট বাই ভোল্ট তো নর্মালি দেখা যায় যে এটাকে চাইলে মিলি ভোল্টও কনভার্ট করে নিতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমার এক হাজার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে তাহলে ইউনিটটা আসবে তেত্রিশ দশমিক আট এক ছয় চার মিলি ভোল্ট পার ঠিক আছে যদি আপনি মিলি ভোল্টে কনভার্ট করে নেন অর্থাৎ এটাই মেইনলি আমার হবে লাইন রেগুলেশন লাইন রেগুলেশন শর্টে আমি লিখলাম এটাই হলো আমার লাইন রেগুলেশন এবার আসুন লোড রেগুলেশন কিভাবে ক্যালকুলেট করবো তার জন্য দেখুন আমি আবার এই অংশটুকু মুখে দিচ্ছি তো নর্মালি একটি জিনিস খেয়াল করুন এই কন্ডিশনটা আছেই ঠিক আছে এই কন্ডিশনে থাকা অবস্থায় আমার এখানে যে কাজটা করতে হবে আমার লোডটাকে অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে এদিক দিয়ে দেখুন আমি ছোট করে আমি লোডটাকে অ্যাড করে দিলাম তাহলে এটা আর এল এখন লোডটা অ্যাড করে দিলে আমার কি ঘটনা ঘটবে তো লোডটাকে অ্যাড করে দিলে কিন্তু আমার আগের তুলনায় কারেন্টটা জেনার ডায়োডের ভিতর দিয়ে কমে যাবে ঠিক আছে আমি যদি লোড অ্যাড করে দেই তাহলে কিন্তু এদিক দিয়ে যদি একটা লোড অ্যাড করে দেই তাহলে জেনার ডায়োডের কারেন্টটা কিন্তু আগের তুলনায় কমে যাবে কারণ আগে সম্পূর্ণ কারেন্টটা এদিক দিয়ে পাস করতো এখন সেই টোটাল সাপ্লাই কারেন্টটাকে আমি দুইটা রাস্তা করে দিলাম একটাকে লোড দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম আর একটা জেনার ডায়োড দিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবে আগের অ্যাম্পিয়ারই আছে তো কিছু অ্যাম্পিয়ার এদিক দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে দ্যাট মিন জেনার ডায়োডের একটা হচ্ছে কারেন্টটা কমে যাবে ঠিক আছে তো আমি সে মনে করুন এখানে কথার কথা আমি লোডে যেহেতু লোডে আমি হিসাব করতেছি লোডে এক মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট পাস করা এলাম অর্থাৎ এক মিলি অ্যাম্পিয়ারের রেসপেক্টে আমি চিন্তা করি তাহলে
তাহলে আমি চিন্তা করতেছি যে লোডের অ্যাক্রোসে আমার এক মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে লোডে যদি এক মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যা তাহলে কিন্তু জেনার ডায়োডের অ্যাক্রোসে কারেন্টটা ডেল আই জেড মনে করলাম মানে জেনার ডায়োডের অ্যাক্রোসে কারেন্টটা পরিবর্তন কি হবে এক মিলি অ্যাম্পিয়ার আগের তুলনায় কমে যাবে ঠিক আছে সিম্পল জিনিস ধরুন এই পুরো সার্কিটে দশ মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করতেছে এখন আপনি এই দিক দিয়ে এক মিলি অ্যাম্পিয়ার পার করে দিলাম তাহলে এখানে কত হইল আগে দশ অ্যাম্পিয়ার ছিল এখন হয়ে যাবে নাইন অ্যাম্পিয়ার নাইন মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে এক মিলি অ্যাম্পিয়ার কি হয়ে গেল কমে গেল পরিবর্তন হইল দ্যাট মিনস আমি এক মিলি অ্যাম্পিয়ার এটাকে বলতে পারি ডিক্রিজ ঠিক আছে সিম্পল কথা এক মিলি অ্যাম্পিয়ার আমার কি হয়ে যাচ্ছে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে এখন আমার জেনার ডায়োডের অ্যাক্রোসে আমি দেখবো ডেল ভি জিরোর কি পরিমাণ পরিবর্তন ঠিক আছে তো এটাকে আমি রেশিও হিসেবে নিব হইল ডেল ভি জিরো ডিভাইডেড বাই আই জেড এই রেশিও হিসেবে নেব তো আমি এখন দেখি ডেল ভি জিরো ডিভাইডেড বাই ডেল আই জেড এই রেশিওটা বের করতে হবে তাহলে ডেল ভি জিরোটা তো ডেল ভি জিরোটা আমার কত হবে ডেল ভি জিরোটাকে আচ্ছা এটা আমি পরে লিখতেছি আগে ডেল ভি জিরোটা আমি বের করি ডেল ভি জিরোটা আমার নর্মালি কি হবে ভোল্টেজ আউটপুট যেটা কতটুকু চেঞ্জ হবে আমার এখানে একটা রেজিস্টর আছে সেভেন ওহোম রেজিস্টর অর্থাৎ আর জেড ইন্টু ডেল আই জেড ঠিক আছে এতটুকু আমার কিন্তু আউটপুট ভোল্টেজের চেঞ্জ তাহলে আর জেড হচ্ছে আমার সেভেন ওহোম আর ডেল আই জেড হচ্ছে ওয়ান মিলি এম্পিয়ার ঠিক আছে অবশ্যই এটার আগে একটা মাইনাস দিতে হবে কেন মাইনাস দেব এই মাইনাস আসলে চিহ্নের মাইনাসটা মেইনলি বোধহয় হচ্ছে ডিক্রিজ ঠিক আছে এটা বেশ অ্যাডভান্স একটি টপিক যেহেতু এখানে ডিক্রিজ হচ্ছে ডিক্রিজ হচ্ছে যার কারণে এখানে কিন্তু এই মাইনাসটা বসাইতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমার এটা ওহোমসে ছিল এটা মিলি অ্যাম্পিয়ারে ছিল তাহলে এটা অবশ্যই আসবে মিলি ভোল্টে তাহলে মাইনাস সেভেন মিলি ভোল্ট এখন আমি ডেল ভি জিরো ডিভাইডেড বাই माइनस से ডিভাইডেড বাই ডেল আই এল কত দেখুন লোডে আমি চেঞ্জ করছি ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে ডেল আই ডেল আই এল ডেল আই জেড হচ্ছে ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার ডিক্রিজ আর ডেল আই এল হচ্ছে ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার ইনক্রিজ অর্থাৎ নিচে হবে হচ্ছে ইনক্রিজ মানে হচ্ছে প্লাস আর এখানে ডিক্রিজ হয়েছে বলে মাইনাস অর্থাৎ নিচে আমি সিম্পলি লিখে দেবো ওয়ান ঠিক আছে এটা মিলি ভোল্ট আর নিচেরটা মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমার ইউনিটটা হবে মাইনাস সেভেন ठंडा माथाय एक बोझार चेस्ट कर देखते ही अपना विभिन्न सरकार परीक्षा एस अने इम्पर्टेंट एट जत दूर सम्भव सेट डस्टबिने बेर ही एक मैथ अपना से विषय अवगत थे चैनल